ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോമൺ സൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിലെ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റം ഈസ് ഷോൺ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഈസ് കാൾഡ് എ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഏത് എക്സ്പെൻസും ഓരോ ഈച്ച് എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ നെറ്റ് സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് സെയിൽസ് ഫിഗർ അസ്യൂമഡ് ടു ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഓൾ ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഷോൺ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് സെയിൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സെയിൽസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും നെറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കാം കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് ഹൺഡ്രഡ് നെറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അല്ലെ ഗ്രോസ് സെയിൽസ് എന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ലെസ് ഇതാണെന്ന് നെറ്റ് സെയിൽസ് അത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് എടുക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് വേജ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് കിട്ടും ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഓരോ ഐറ്റത്തെയും നെറ്റ് സെയിൽസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പെർസെൻറ്റേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് നമ്മൾ എന്ത് നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടു അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് പെർസെൻറ്റേജിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ നെറ്റ് സെയിൽസ് നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നെറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് എന്ത് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റത്തെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെറ്റ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പെർസെൻറ്റേജൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിക്കോളോ ഫോളോവിംഗ് ആർ ദി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഫോർ ദി ഇയേഴ്സ് എൻഡിങ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലെയും ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലെയും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലെ സെയിൽസ് മിസലേനിയസ് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻ
കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹാഗെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നേട്ടും അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് സെവനിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ സെയിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ആ വർഷത്തെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് സെവനിലെ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എഴുതി ആ ഓരോ എക്സ്പെൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു ആൻഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കിട്ടി അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിം ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ഐറ്റത്തെയും നെറ്റ് സെയിൽസ് ആ വർഷത്തെ നെറ്റ് സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ വർഷത്തൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ മിസലേനിയസ് ഇൻകം ആൻഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടി ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്താ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെയിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും പെർസെൻറ്റേജ്ക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റത്തെയും നമ്മൾ സെയിൽസ് ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റത്തെയും ആ വർഷത്തെ സെയിലുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് അതായത് സെയിൽസ് നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ലെസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിന് സ്യൂട്ടബിൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമൺ സൈസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ സെയിൽസ് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണോ അല്ല വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സെയിം ലെവലിലാണ് അതായത് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസ് നടത്തുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് റീസൺസ് ഫോർ ചേഞ്ചസ് അല്ലേ ചേഞ്ചസിനുള്ള റീസൺ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലെ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇതിലെ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാതും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും 